all of a sudden we realize that we may have to rewrite all the textbooks about the beginning of the universe. We may have to revise our theory of the creation of the universe. Nanbarale, mera unni le, yena na jina, puri. கற்றது கையளவு கல்லாதது உலகளவுன்னு நம்ம அவ்வை பாட்டி சொன்னது இப்பேற்பட்ட உண்மை அறிவியல் உலகம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுகளிலிருந்து இந்த பிரபஞ்சம் ஒரு புள்ளியிலிருந்து உருவாச்சு அதற்கு முன்னாடி எதுவுமே கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டு வராங்க இந்த நிகழ்வுக்கு இந்த மாடர்ன் சயின்ஸ் வச்ச பேர் தான் பிக் பேங் தமிழ்ல பெருவெடிப்புன்னு சொல்லுவாங்க இந்த பிக் பேங் என்ற ஒரு ஆதாரமற்ற நிகழ்வை இந்த அறிவியல் உலகம் உருட்டிவிட்டதன் நோக்கமே கடவுள் இல்லை என்பதை மக்களின் மனதில் ஆணித்தரமாக பதிக்கத்தான் வேற எந்த ஒரு காரணமும் கிடையாது என்ன நீங்க அறிவியலுக்கு எதிரி அதனால தான் சயின்ஸை பத்தி இவன் தப்பு தப்பா பேசுறான்னு நினைச்சிடாதீங்க மாடர்ன் சயின்ஸ் நமக்கு பல நன்மைகள் பண்ணிருக்கு அதை நான் மறுக்கவே மாட்டேன் ஆனாலும் மாடர்ன் சயின்ஸ் வெளிப்படைத்தன்மையோடு இருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா கிடையவே கிடையாது இப்போதைய அறிவியல் அரசியல்வாதிகளின் அஜெண்டாவை நிறைவேற்றும் வேலையைத்தான் செய்யுது இதுதான் உண்மை சில யூடியூப் விஞ்ஞானிகள் தற்குறித்தனமா அதெல்லாம் இல்லை அவங்கெல்லாம் வந்து தன்னிச்சா செயல்படுறாங்க எந்த ஒரு அரசியல் பின்புலமும் இல்லாமல் செயல்படுறாங்க அதுதான் அறிவியல்னு சொன்னாங்களாம் அவங்கள போல உலகத்தில் மிகப்பெரிய முட்டால் கிடையவே கிடையாது நீங்கள் கேட்கலாம் பிக் பேங்கை உலகம் பூரா பாட புத்தகத்தில் நிரூபிக்கப்பட்ட விஷயமா படிச்சுட்டு வராங்க பிக் பேங் நடந்ததுக்கான ஆதாரங்கள் நிறைய காட்டுறாங்க ஆனால் நீ என்னடானா ஏதோ உதறிட்டு இருக்கன்னு கேட்கலாம் உண்மையில் பிக் பேங் தேரியை டாக்மேட்டிக் சயின்ஸ் கம்யூனிட்டி மக்கள் மேலே திணிச்சிருக்காங்க உண்மை என்னன்னா பிக் பேங் தியரியை ப்ரூவ் பண்ணதா அறிவியல் உலகம் காட்டுற எல்லாமே எல்லா விஷயமும் ஒரு ஊகத்தில் தான் உருட்டி விட்டுருக்காங்க டேட்டா அனலைஸ் பண்ணும் டிஸ்டன்ஸை மெஷர் பண்ணும் அதை கேல்குலேட் பண்ணும் அப்படின்ற ஒரு டேர்ம்ஸை யூஸ் பண்ணி உருட்டி தான் விட்டுருக்காங்க நீங்க சாதாரணமா பிக் பேங் தியரி பொய்னு ஒரு சயின்டிஸ்ட் கிட்டயோ இல்ல யூடியூப் விஞ்ஞானிகள் கிட்டயோ சொன்னீங்கன்னா உடனே அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த சயின்டிஸ்ட் பிலீவ் இன் பிக் பேங் தியரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா முக்கால்வாசிய அறிவியலாளர்கள் இப்படி தான் சொல்லிட்டு வராங்க மோஸ்ட் ஆஃப் த சயின்டிஸ்ட் பிலீவ் தட் பிலீவ் திஸ் பிலீவ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே தவிர கடைசி வரைக்கும் உண்மையை சொல்லவே மாட்டாங்க பிக் பேங் தியரியை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணதுலேருந்தே பல அறிவியலாளர்கள் இந்த தியரியை எதிர்த்துட்டு தான் வராங்க ஆனால் மெயின் ஸ்ட்ரீம் சயின்ஸ் அவங்கள ஒரு பொருட்டாக கூட மதித்ததே கிடையாது காரணம் அவங்கள லூஸுன்னு சொல்லிடுவாங்க வணக்கம் மக்களே நான் தமிழ் பேங்கை இன்னைக்கு நாம ஜேம்ஸ் வெப் டெலஸ்கோப் பிக் பேங் தியரியை அடித்து மிதித்து நொறுக்கி குப்பையில் போட்ட நிகழ்வைத்தான் பார்க்க போறோம் பல வருஷமா காத்திருந்து ஒரு வழியா போன வருஷம் ஜே டபிள்யூ எஸ் எஸ் டெலிஸ்கோப்ப லான்ச் பண்ணாங்க மிகவும் பெரிய மற்றும் மிகவும் பிரம்மாண்ட பொருட்செலவால் செய்யப்பட்டது ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னாடி வெப் டெலிஸ்கோப் கண்டுபிடிச்ச ஒரு விஷயம் ஒட்டுமொத்த ஆஸ்ட்ரானமிக்கல் சயின்டிஸ்டையும் முட்டால் ஆக்கிடுச்சு பிக் பேங் தியரி உண்மையா அல்லது உருட்டான்னு சயின்டிஸ்ட் பலரும் யோசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நல்லா கவனிங்க மக்களே பிக் பேங் தியரி தான் எல்லாவற்றிற்கும் அடினாதம்னு உருட்டிட்டு இருந்த எல்லா சயின்ஸ் புக்ஸையும் நாம் கொளுத்தி போட்டுட்டு புதுசாக ஒன்று மறு உருவாக்கம் செய்யணும் சயின்ஸ் புக்கை மட்டும் இல்லை நம்ம வரலாறும் இப்படித்தான் பல உருட்டுகளால் கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கு பூமியை பற்றி இவ்வளவு நாட்கள் சயின்டிஸ்ட் சொல்லிட்டு வந்த எல்லா கதையுமே பொய்யாகிடுச்சு பிரபஞ்சம் தோன்றி பதிமூணு புள்ளி எட்டு பில்லியன் ஆண்டுகள் தான் ஆகுதுன்னு சொன்ன உருட்டுகள் எல்லாம் அப்பளம் மாதிரி நொறுங்கிடுச்சு பிக் பேங் தியரினா என்ன Our whole universe was in a hot dense state when nearly 14 billion years ago expansion started. In the prapancham oli matrum aatraludan kalandu namba mudiyada veppamana siriya thugalil irundhu ipa nama paakkara kragangal paalveedigal natchathra mandalangal vimmil thiralgal nu ellame uruvagi pinnal kulirndha nilaiyai adaindhu prapancham virindukonde irukkam. Idhu dhaan makkale eliya muriyil big bang theory oda vilakkam. Indha vilakkathai ulladikkiya big bang theory ya யாராவது எதிர்த்து கேள்வி கேட்டா நீங்க சங்கி அறிவு இல்லாத முட்டாள்னு யூடியூப் விஞ்ஞானிகள் உங்களை கடிக்க வந்துருவாங்க ஆனா சயின்டிஸ்ட் சொல்ற மாதிரி பிக் பேங் என்ற ஒண்ணு நடக்கவே இல்லைன்னு ஆதாரத்தோட சொன்னா பிக் பேங் தியரியை சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்காக பிரபஞ்சம் விரிவடைஞ்சிட்டே போகுதுன்னு இன்னொரு தியரியை நிரூபிக்கப்படாத கருத்தாகவே அறிவியல் உலகம் சொல்லிட்டு வந்தாங்க பிரபஞ்சம் விரிவடைஞ்சிட்டே இருந்தால் இயற்கையாகவே ஒரு பொருள் அதாவது விண்மீன் திரள்களின் தொலைவு அதிகமாகும் போது அதோட ஒளி கம்மியாகி ரொம்பவும் மங்களாகவும் சுருங்கி சின்னதாகவும் தெரியும் பிரபஞ்சம் விரிவடைஞ்சிட்டே இருந்தால் ஏற்கனவே நாம் படம் பிடித்த விண்மீன் திரள் அடுத்த தடவை அதே இடத்துல இருக்காது காரணம் அது முன்பிருந்ததை விட முன்னோக்கி போயிருக்கும் பிரபஞ்சம் விரிவடைந்தால் இப்படி நடப்பது இயல்பு 
இப்படித்தான் அண்டத்தில் அனைத்தும் வேலை செய்யணும் இதுதான் அறிவியலாளர்கள் சொல்லும் யூனிவர்ஸ் எக்ஸ்பேன்ஷன் தியரி ஆனால் விரிவடையாத பிரபஞ்சத்தில் அந்த விண்மீன் திரள்கள் அதே இடத்திலேயே இருக்கும் வெப் டெலஸ்கோப் அனுப்பிய போட்டோஸ் ஹபிள் டெலஸ்கோப் போட்டோஸை விட தெளிவாக இருக்கு இதில் பல விண்மீன் திரள்கள் குட்டி குட்டியாக தெரியுது இந்த விண்மீன் திரள்களோட எடையும் ஒளியும் நம்ம பால் வீரிய விடவும் பயங்கர பிரகாசமாகவும் பயங்கர எடையும் கூடுதலாகவே இருக்குன்னு அறிவியலாளர்கள் சொல்கிறாங்க வெப் டெலஸ்கோப் படம் பிடித்து அனுப்பிய ரெட்ஷிப்ட் விண்மீன் திரள்கள் இரண்டிலிருந்து மூன்று மடங்கு பெருசாக தெரியுது பிரபஞ்சம் விரிவடைஞ்சிட்டே போனால் இவ்வளவு பிரகாசமாகவும் பெருசாகவும் விண்மீன் திரள் தெரியாது அறிவியலாளர்கள் சொல்வது போல பிரபஞ்சம் விரிவடைஞ்சிட்டே இருந்திருந்தா இந்த வெப் டெலஸ்கோப் பிக்சர்ஸ் அபிள் டெலஸ்கோப் பிக்சர்ஸை விடவும் சின்னதாக தான் தெரிஞ்சிருக்கணும் ஆனால் வெப் டெலஸ்கோப் பிக்சர்ஸ் யூனிவர்ஸ் எக்ஸ்பேன்ஷன் தியரியவும் குப்பையில் போட்டுடுச்சு அறிவியலாளர்கள் சின்ன விண்மீன் திரள்கள் ஒன்றோடு ஒன்று மோதிதான் பெரிய விண்மீன் திரளாக உருவாகுதுன்னு சொல்லிட்டு வந்தாங்க இந்த அறிவியல் உருட்டலையும் வெப் டெலஸ்கோப் படங்கள் பொய்யாக்கிடுச்சு அறிவியலாளர்கள் அவங்க கூற்ற நிரூபிக்க ஏதாவது தடையம் கிடைக்குமான்னு பெரிய விண்மீன் திரள்களை ஆராய ஆரம்பிச்சாங்க ஆனால் வெப் டெலஸ்கோப் அனுப்பிய படங்களில் ஒன்றோடொன்று மோதி உருவாகிய எந்த ஒரு தடையமும் கிடைக்காததால் அறிவியலாளர்கள் மன உளைச்சலில் இருக்காங்க விண்மீன் திரள்களில் உள்ள நட்சத்திரங்களின் வயதை அறிவியலாளர்கள் எப்படி நிர்ணயம் செய்கிறார்கள் குளிர்ந்த நட்சத்திரங்கள் மஞ்சள் அல்லது சிகப்பு வண்ணத்தில் இருக்கும் வெப்பம் கொண்ட அதாவது எரிந்து கொண்டே இருக்கும் நட்சத்திரங்கள் நீல வண்ணத்தில் இருக்கும் இப்படித்தான் இவர்கள் நட்சத்திரங்களின் வயதை நிர்ணயிக்கிறார்கள் பிக் பேங் தியரியின் படி வெப் டெலஸ்கோப் படங்களில் உள்ள விண்மீன் திரள்கள் பிக் பேங் நடந்ததாக சொல்லப்படும் இடத்தை தாண்டி ஐநூறு மில்லியன் ஒளி ஆண்டுகள் தூரத்தில் இருக்கா யார் சொல்றது அறிவியலாளர்களே சொல்றாங்க தெளிவாக சொல்லணும்னா அறிவியலாளர்கள் ஒரு புள்ளியில் இருந்து தான் எல்லாமே உருவானதாக சொன்னாங்க இல்லையா அந்த புள்ளிக்கு முன்னாடியே ஆறு மிகப்பெரிய விண்மீன் திரள்கள் அதாவது ஆறு கேலக்சிஸை வெப் டெலஸ்கோப் படம் எடுத்து அனுப்பி ஒட்டுமொத்த பிக் பேங் தேரியமும் குழி தோண்டி புதைச்சிடுச்சு பிக் பேங் தான் எல்லாமே பிரபஞ்சத்தை படைத்தவன்னு யாருமே கிடையாது இயற்கையாகவே எல்லாம் உருவாச்சின்னு உருட்டிட்டு இருந்த நைன்டி பர்சன்ட் சயின்டிஸ்டும் இப்போ திகச்சி போய் இருக்காங்க வெப் டெலஸ்கோப் படங்களை பார்த்து ஏற்கனவே நாம் கணக்கு பண்ண விண்மீன் திரள்களின் எண்ணிக்கை தவறு கிட்டத்தட்ட பத்து லட்சம் மடங்கு அதிகமான விண்மீன் திரள்களை வெப் டெலஸ்கோப் படங்கள் நமக்கு காட்டுவதாக சொல்கிறாங்க யாரு அதே அறிவியலாளர்கள் இந்த பிக் பேங் நிகழ்வை வெப் டெலஸ்கோப் படங்கள் பொய்யாக்கிய விஷயத்தை முதலில் பேசியது தியரட்டிக்கல் ஃபிசிசிஸ்ட் ஸ்ட்ரிங் ஃபீல் தியரியின் சொந்தக்காரரான மிச்சியோ கக்கு ஒரு அறிவியலாளன் எப்படி இருக்கணும்னா அதற்கு சிறந்த உதாரணம் இவர் மனிதர்களான நாம் பிரபஞ்சத்தை பற்றிய அனைத்தையும் அறிந்து கொள்ளும் அளவிற்கு புத்திசாலிகள் அல்லவென்று அறிவியலின் இரு பக்கங்களையும் பேசக்கூடிய நபர் இவர் தான் உயர்ந்த மனிதன் நான் சொல்லுவேன் இவர் மட்டும் இல்லை இவர் போலவே நிறைய பேர் இருக்காங்க ஆனால் அதில் முக்கியமான ஒரு நபர் யாருன்னா எரிக் லேனர் என்பவர் இவர் பிக் பேங் நெவர் ஹேப்பன்னு புத்தகமே வெளியிட்டிருக்காரு எப்பன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஓராம் ஆண்டிலேயே இவர் மெத்தை படித்த விஞ்ஞானிகளுக்கு அறிவியல் பூர்வமாகவே பிக் பேங் நடக்கலன்னு சொல்லிட்டு வந்தார் ஆனால் மாடர்ன் சயின்ஸ் கம்யூனிட்டி ஒரு அஜெண்டாவுக்கு வேலை செய்கிறத நான் ஏற்கனவே சொன்னே இல்லையா அதன்படி இவரை முட்டாள்னு சொல்லி ஒதுக்கி வச்சுட்டாங்க இவரை டீபங்க் பண்ண பல பேர் யூடியூப்ல உருண்டுட்டு இருக்காங்க இன்னி வரைக்குமே இவரை டீபங்க் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க பாவம் இவரை டீபங்க் பண்ண எல்லாருமே முட்டாள்னு ஜேம்ஸ் வெப் டெலஸ்கோப்போட படங்களே சொல்லிடுச்சு இவரை புத்திசாலி ஆக்கிடுச்சு வெப் டெலஸ்கோப் படங்கள் இப்போது வரை எந்த மீடியாவும் வெப் டெலஸ்கோப் படங்கள் பிக் பேங் தியரியை டீபங்க் பண்ணதை சொல்லவே இல்லை இதுல இருந்தே தெரிஞ்சுக்கோங்க மக்களே இந்த அறிவியல் உலகம் எந்த அஜெண்டா பின்னாடி யாருக்காக வேலை செய்யுதுன்னு அறிவியல் எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிச்சிடுச்சு எல்லாத்துக்கும் அறிவியல் விடையளிக்கும் அறிவியல் தான் எனக்கு மம்மி டேடி நாம் எல்லாரும் இயற்கையாகவே உருவாகிட்டோன்னு உருட்டிட்டு இருந்த இந்த மிஸ்டர் ஜிகே சயின்ஸ் பேக்ஸ் தமிழன் சயின்ஸுக்கே பிறந்த தமிழன் அறிவியல் பேசுகிற தமிழன்னு யூடியூப் கோமாளிகளிடம் எச்சரிக்கையாக இருங்க எல்லாம் தெரிஞ்ச மேதாவிகள் மாதிரி போய் பேசிட்டே தெரியவானுங்க உலக அரசியல் துடி கூட தெரியாத அறைவே காணுங்க Now it takes many billions of years to create a galaxy like the Milky Way galaxy with 100 billion stars many billions of years old but the James Webb telescope has identified six galaxies that exist half a billion years after the big bang that are up to 10 times bigger than the Milky Way galaxy அறிவியலே பதில் கூற முடியாத ஆயிரம் ஆயிரம் விடயங்கள் உண்டு அறிவியல் தான் எல்லாம் என்று பேசும் தற்குறிகளிடமிருந்து விலகியிருப்பதே நன்று